dear students next topic on stages of apportionment or distribution of overhead overheads apportion cheyum allengil distribution cheyum endokke stages aanu ullathu nanu parayunnu idu rendu stages aanu namukku padikkanulla onnu primary distribution and secondary distribution first stages of distribution of overhead aanu idu primary distribution primary distribution nu vachal or company il undana ella overheads nokke എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും അപ്പോഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണിത് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ഓവർഹെഡ്സ് എക്സ്പെൻസുകളുണ്ടാകും അതിനൊക്കെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലേക്കും അപ്പോഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ മെത്തേഡാണിത് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു കമ്പനിയിൽ കുറേ തരത്തിലുള്ള ഓവർഹെഡ്സ് എക്സ്പെൻസുകളുണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ കുറേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസുകളുണ്ടാകും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസ് ഉണ്ടാകും സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസ് ഉണ്ടാകും ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ബോത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലേക്ക് ഓവർഹെഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ മെത്തേഡാണ് ഇത് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസുകളെല്ലാം ബോത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിലും സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിലും അപ്പോഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റീ അപ്പോഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ് കമ്പനീസ് ടോട്ടൽ ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോഷൻ ചെയ്യാറൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസസ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് റീ അപ്പോഷൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ റീ അപ്പോഷൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബേസസ് ഫോർ അപ്പോഷൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ അപ്പോഷൻമെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ബേസിസിലാണ് അപ്പോഷൻമെൻറ്റ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഫ്ലോർ ഏരിയ ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസിസ് ആണ് അത് എന്തൊക്കെ അപ്പോഷൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഫ്ലോർ ഏരിയ ഒരു ബേസിസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് റെൻറ്റ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ് നമ്മൾ അപ്പോഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഫ്ലോർ ഏരിയ ആണ് അതേപോലെ റിപ്പയർസ് ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ് എയർ കണ്ടീഷണറിംഗ് ഇതൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ബേസിസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഫ്ലോർ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഓവർഹെഡ് അപ്പോഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസിസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അതേപോലെ ഡയറക്റ്റ് വേജസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ബേസിസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് എംപ്ലോയീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഇ എസ് ഐ വർക്ക് മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസിസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്താ ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ആണ് അതേപോലെ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബേസിസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് ക്യാൻറ്റീൻ എക്സ്പെൻസസ് അതേപോലെ റീക്രിയേഷൻ എക്സ്പെൻസ് മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസ് ടൈം കീപ്പിംഗ് എക്സ്പെൻസ് പേരോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് ചോദ്യത്ത് തരികയാണ് അങ്ങനെ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് ആണ് അതേപോലെ അടുത്ത ബേസ് ആണ് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ലേബർ ഹവേഴ്സ് എന്തൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്പർ ഓഫ് ലേബർ ഹവേഴ്സ് നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് സാലറീസ് ഓഫ് സൂപ്പർവൈസർ സാലറി ഓഫ് ഫോർമാൻ ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് ഇന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് എന്താ എടുക്കുക നമ്പർ ഓഫ് ലേബർ ഹവേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്താണ് ക്യാപിറ്റൽ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ് അസറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏത് ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ക്യാപിറ്റൽ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ് ഒരു ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻഷുറൻസ് റിപ്പയർസ് ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെൻസ് തരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ എടുക്കുക ക്യാപിറ്റൽ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റാണ് ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അത് അടുത്ത ബേസ് ആണ് ഇത് നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് അതായത് ലൈറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഒരു ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പോയിൻറ
നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക അതേപോലെ ഓവർഹെഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഓവർഹെഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ചെയ്യുക അതേപോലെ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നാല് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എ ആണ് ബി ആണ് സി ആണ് ഡി ആണ് അല്ലേ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഏതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസസ് അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്തിൻ്റെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസസ് അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മെത്തേഡ് ആണ് ഇത് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇവിടെ ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ബോത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അതാണ് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബേസിസ് ഓഫ് അപ്പോർഷ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് റേറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം ഫൈവ് കോളംസ് വരയ്ക്കണം അതിൽ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൻ്റെ നെയ്മാണ് ഇത് ഐറ്റംസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് ഉള്ളതെന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ബേസിസ് ഫോർ അപ്പോർഷ്മെൻറ്റ് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ആ എക്സ്പെൻസുകളെ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏത് ബേസസ് ഫോർ ഓഫ് അപ്പോർഷ്മെൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ കോളാണ് ഇത് ടോട്ടൽ കോളം പിന്നെ നാലാമത്തെ കോളം പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അഞ്ചാമത്തെ കോളം സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളത്തെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ മൂന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി അത് വേറെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ മൊത്തം നമ്മൾ അഞ്ച് കോളംസ് ആദ്യം വരയ്ക്കും അതിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ മൂന്ന് കോളമായിട്ട് വേറെ വരയ്ക്കും എ ബി സി ആക്കി വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഇനിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഐറ്റംസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസും ബേസസും ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് വേജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ആ ഡയറക്റ്റ് വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഐറ്റംസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ബേസിസ് ഓഫ് അപ്പോർഷ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളത്തിൽ നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ എന്ന് എഴുതും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് വേജസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്റ്റ് വേജസ് അവരെ ഓവർഹെഡ്സ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല നേരെ മറിച്ച് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് വേജസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ഓവർ എന്ത് ഹെഡിലാണ് വരിക ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടാണ് വരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് വേജസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഐറ്റംസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ബേസിസ് ഓഫ് അപ്പോർഷ്മെൻറ്റിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അലോക്കേഷൻ ചെയ്തും ടോട്ടൽ കോളത്തിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിയുടെ അതായത് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് വേജസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഓവർഹെഡ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുള്ളൂ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ കണക്കാക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിയിൽ ഡയറക്റ്റ് വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കോളത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല അതൊരിക്കലും ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടില്ല പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് നേരെ മറിച്ച് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ഡയറക്റ്റ് വേജസ് നമ്മൾ ഓവർഹെഡ് ആയിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എ ബി സി റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല ഡി സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആണ് ഇത് റെൻറ്റ് നമ്മൾ റെൻറ്റ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ബേസിസ് ഓഫ് അപ്പോർഷ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളത്തിൽ നമ്മൾ ഏത്
അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എയുടെ ചെയ്യാം ടോട്ടൽ അറിയാമല്ലോ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എഴുതി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എയുടെ അവിടെ എങ്ങനെ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എങ്ങനെ കിട്ടും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് എവിടുന്ന് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിയെന്നറിയാമല്ലോ ടോട്ടൽ ആണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇത് ടു ഹൺഡ്രഡ് എങ്ങനെയാണ് റേഷ്യോ ചെയ്യാനറിയാമല്ലോ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എത്ര കിട്ടുന്നത് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടാം അതേപോലെ തന്നെ ബി എയുടെ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സിയുടെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് റേഷ്യോ വരിക ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അതേപോലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിയുടെ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇല്ല റേഷ്യോ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് എത്ര കിട്ടുക ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി അതേപോലെ അടുത്ത ഐറ്റം ആയതാണ് റിപ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ റിപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഐറ്റംസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ടോട്ടൽ കോളത്തിൽ എത്രയാണ് റിപ്പേഴ്സ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് ബേസിസ് ഓഫ് അപ്പോർഷ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ബേസിസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസറ്റ് വാല്യൂ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് പ്ലാൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ വാല്യൂ ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടോ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളെ വാല്യൂ ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് എന്ന ബേസിസ് ഓഫ് അപ്പോർഷ്യമെൻറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എത്രയാണ് വാല്യൂ ഓഫ് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ആ സീറോ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് റേഷ്യോ ആക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വാല്യൂ ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതിനെ നമുക്ക് റേഷ്യോ ആക്കി മാറ്റണം നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ബുക്കിലുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് പക്ഷേ അത് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ സീറോ വിട്ടുക ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വാല്യൂ നിന്ന് എത്ര സീറോ ആണോ വെട്ടുന്നത് അതേ സീറോ തന്നെ മറ്റേതിൽ നിന്ന് വെട്ടണം അതായത് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിലെ നമ്മളെ ഉള്ള നാല് സീറോയും വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ട്വൽവ് കിട്ടും മറ്റേൽ നയൻ കിട്ടും സിക്സ് കിട്ടും ത്രീ കിട്ടും നാം നമ്മുടെ റേഷ്യോ ആയിട്ട് എന്താ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ട്വൽവ് റേസ് ടു നയൻ റേസ് ടു സിക്സ് റേസ് ടു ത്രീ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കോളത്തിൽ എത്ര എമൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ കോളത്തിൽ നമ്മൾ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലേക്ക് അത് അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഏത് റേറ്റിൽ ട്വൽവ് റേസ് ടു നയൻ റേസ് ടു സിക്സ് റേസ് ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടുള്ള ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ റേസ് ടു ടു റേസ് ടു വൺ വെച്ചിട്ട് അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എയിലെ എങ്ങനെയാണ് കാണാം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ബൈ തേർട്ടി വരും ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എയിലെ ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ആണ് ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ ബൈ തേർട്ടി ആണ് തേർട്ടി അറിയാമല്ലോ ട്വൽവ് പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഏത് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി കിട്ടുക അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എയിൽ കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും കാണാം ബിയിലും സിയിലും ഡിയിലും കാണാം ബിയിലെങ്ങനെയാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് നയൻ ബൈ തേർട്ടി കൊടുക്കുക എത്ര കിട്ടും ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അതേപോലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സിയിലെ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി കൊടുക്കും എത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടുക ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും 
basis of apportionment in the one at the number of particular lighting in it to Nokia men's love number of light points at the come a lingual floor area at the come then the number of base item to cover the number of light points the one at the item of the question is on it to love on the number in the to come at the number of floor area to come number of us to record it to love floor area to come area and a apportionment ratio number of the part of the land either 75 raised to 55 raised to 45 raised to 25 வானு நம்னுடை light floor area and apportionment ratio வந்து பரந்துட்டுந்து அப்பல் lighting நிறக்கோடிது area floor area அனும் நிறக்கோடிது ratio நிறக்கோடிது total amount எத்திரியானும் நிறக்கோடிது எத்திரியான் 2000 அனும் இன்னி நம்னுடை apportion சிது கொடுக்கணும் 2000 ஒரு departmentலேக்கு apportion சிது கொடுக்கணும் இங்கினியா 2000 into 75 by 200 equal to எத்திரியா 750 வேரும் department A அப்போ department B லங்கினியான் அதைப் பல்தன்னியான் 2000 into இத்திரியா ratio 55 by இத்திரியா total 200 equal to இத்திரா வேரும் 550 வேரும் 2000 into 55 by 200 இத்திரியா 550 வேரும் அதைப் பல்தன்ன department C லங்கினியான் 2000 into 45 by 200 equal to இத்திரியா வேரும் 450 வேரும் அதைப் பல்தன்னே lighting லாவசான service departmentலில் எதா ratio வேரும் 2000 into ratio 25 by 200 equal to 3 to 250 கிட்டும் நம்மல் lighting இந்த expense apportion சீது கொடுத்து இன்னி அடுத்தாய்டானும் இது supervision supervision இன்னும் செய்ந்தானும் நம்மல் இடுக்கண்ட basis ஐட்ட நம்மல் படிச்சதானும் இது எது எடுக்கா number of workers அனும் நம்மல்டை basis ஐட்ட இடுக்க supervision charge என்ன வண்டு number of employees அல்லுங்கள் number of workers அனும் நம்மல் இந்த ஐட்ட இடுக்கா basis ஐட்ட இடுக்கா அதைப் பல total கோலத்தில் எத்திரையார் கோடியான்ட 30,000 அனுல் 30,000 அனு தன்னுடில் supervision basis of apportionment number of workers அனும் number of workers நம்மல்டு நம்மல்டு details இந்தே தன்னுடும் நம்மல்டு department A is 12 and 8 and 6 and 4 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 number of workers we have to record 12 raised to 8 raised to 6 raised to 4 and record that is short we have to record 6 raised to 4 raised to 3 raised to 2 and we have to record 12 raised to 8 raised to 6 raised to 4 and we have to record 30,000 into 12 raised to எத்திரைய வெரியா 30 வெரும் அல்லை எத்திரைய என்சர் வெரியா 12,000 வெரும் டிபாட்டனில் எங்கினேன் கிட்டா 30,000 into 12 by 30 வெரும் equal to 20,000 அதைப் பார்த்து டிபாட்மேன்டு பியிலே 30,000 into 8 by 30 வெரும் எத்திரைய கிட்டா 8,000 கிட்டும் அதைப் பார்த்து டிபாட்மேன்டு சியில் எத்திரைய கிட்டா 30,000 into 6 by 30 வெரும் equal to 30,000 into 4 by 30 எத்திரைக் கிட்டா 4,000 கிட்டும் இன்னி அடுத்தா இட்டான் இது insurance of stock insurance of stock தான்னுக இன்னால் நம்மல் எந்தான் இடுக்கண்டேன் பார்ந்துட்டும்டே எந்தானே value of stock அல்லங்கள் asset value ஆனும் value of stock நம்மல் நமக்கு தான்னுட்டும்டும் நோக்காம் தான்னுட்டும்டே 75,000, 45,000, 30,000 last department இல்லா zeros ஒக்க வெட்டிக்கல்னும் 75 raised to 45 raised to 30 வேரும் ஒக்கலை அப்பட் இப்பாட்மேண்டு ஏலே எங்கினியான insurance of stock distributed சியான் உங்காம் 10,000 into இத்திரையா ratio 75 by 150 வேரும் equal to department ஏலே 5,000 கிட்டு அதைப் பல் department B எங்கினியான் சியா 10,000 into 45 by 150 வேரும் இத்திரையா கிட்டா 3,000 கிட்டு அதைப் பல் 10,000 into 30 by 3R150 equal to 2,000 equal to department D ले इल्ला नमक्क items तान्नेटिल्ला इन्नी अड़ुत्ता इट्टाने इदे contribution employers contribution to ESI नमक्क amount तान्नेटिंदे इत्रे आने 3,000 तान्नेटिंदे अथ नमले total कोड़ते रक्कोडी इदो एनी basis of apportionment इन वन्न कोड़ते इन नमले रक्कोडी आन employers contribution to ESI எல்லங்கள் PF நோக்க பார்ந்தால் ரன்ட பேசிச் சான நம்க்கு பார்ந்துடுல் முன்னே direct wage site எடுக்காம் நல்லங்கள் number of employees இந்த apportionல் எடுக்காம் நம்மல் இவிட ரன்ட வேது வணங்கள் எடுக்காம் நம்மல் இவிட எந்தான் எடுக்குந்த direct wage சானங்கள் direct wage இந்த proportion நோக்காம் எதாயிருக்கும் direct wage இந்த proportion நோக்காம் 
ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇത് റീ അപ്പോഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അതായത് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് റീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് റീ അപ്പോഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ബേസസ് ഓഫ് റീ അപ്പോഷൻമെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും റീ അപ്പോഷൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോഷൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിച്ചതാണ് ഇത് ബേസസ് ഓഫ് അപ്പോഷൻമെൻറ്റ് പഠിച്ചതാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ബേസസ് ഓഫ് റീ അപ്പോഷൻമെൻറ്റ് ഏതൊക്കെ റീ അപ്പോഷൻമെൻറ്റ് ആണ് വരിക അതിൻ്റെ ബേസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എടുക്കേണ്ട ബേസസ് ആയിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് മെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ്ഡ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ബേസസ് ഓഫ് റീ അപ്പോഷൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അതേപോലെ ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പേരോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഏത് എടുക്കണം നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് എടുക്കാം ലേബർ ഹവേഴ്സ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ഹവേഴ്സ് എടുക്കാം അതേപോലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അക്കൗണ്ടിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റോർ കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് റിക്വസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് സ്റ്റോർ കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കാം അതേപോലെ പവർ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം എച്ച് പി ഓഫ് മെഷീൻസ് എടുക്കണം ഹോഴ്സ് പവർ ഓഫ് മെഷീൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അടുത്തത് റിപ്പയർസ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ലേബർ ഹവേഴ്സ് വർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ക്യാൻറ്റീൻ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഇൻസ്പെക്ടഡ് ഇൻറ്റേണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് വെയ്റ്റ് ഓർ വാല്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ബേസസ് ഓഫ് റീ അപ്പോഷൻമെൻറ്റ് എടുക്കുക ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസസ് ഓഫ് റീ അപ്പോഷൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക